ভীমন্যুর পর কুরু বংশের প্রতীপের সন্তান শান্তনু সিংহাসনে বসেন কুরু রাজ্যের রাজধানী ছিল হস্তিনাপুর যা বর্তমানে উত্তর প্রদেশ রাজ্যের মেরুর জেলায় অবস্থিত রাজা শান্তনু একদিন শিকারে যাওয়ার পথে দেখলেন গঙ্গা নদী থেকে এক উর্বশী উঠে আসছেন রাজা শান্তনু জিজ্ঞাসা করলেন আপনি কে দেবী দেবী বললেন আমার নাম গঙ্গা রাজা শান্তনু গঙ্গাকে বিবাহের প্রস্তাব দিলেন গঙ্গা বললেন বিবাহের শর্ত হলো এই যে ভবিষ্যতের কোনো কর্মকাণ্ডে তাকে কোনো প্রশ্ন তিনি করতে পারবেন না রাজা শান্তনু সম্মতি দিলেন কিন্তু এরপর দেখলেন রাজা শান্তনু ও গঙ্গার এক পুত্র জন্ম হওয়ার সাথে সাথেই গঙ্গা সেই পুত্রকে গঙ্গা নদীতে ভাসিয়ে দিলেন পূর্ব শর্ত অনুসারে রাজা শান্তনু কিছুই জিজ্ঞাসা করতে পারলেন না গঙ্গাকে ঠিক এইভাবে পরপর সাত পুত্রকে গঙ্গা জন্ম দেওয়ার পরেই গঙ্গা নদীতে ভাসিয়ে দিলেন কিন্তু অষ্টম পুত্রের জন্মের পর আর রাজা শান্তনু গঙ্গাকে প্রশ্ন না করে থাকতে পারলেন না গঙ্গা বললেন আমি এই কাজ করেছি কারণ এই আট পুত্রই পূর্বজন্মের পাপের কারণে আমার গর্ভে মানুষ রূপে জন্ম নিয়েছে যাদের আমি নদীতে ভাসিয়ে মৃত্যুর মাধ্যমে মুক্তি দিয়ে তাদের পুনরায় স্বর্গগমনের পথ করে দিচ্ছি কিন্তু অষ্টম পুত্রের ক্ষেত্রে রাজা শান্তনু বাধা দেওয়ায় পূর্ব শর্ত অনুসারে গঙ্গা দেবী শান্তনুকে পরিত্যাগের কথা বলেন তবে তিনি আরও বলেন যে এই পুত্রকে তিনি সাথে নিয়ে যাচ্ছেন তার সমস্ত বিদ্যা অর্জনের পর সেই পুত্রকে তিনি আবার তিনি শান্তনুর কাছে ফিরিয়ে দেবেন তাই ঋষি বশিষ্ঠের কাছে এবং পরশুরামের কাছে সমস্ত বিদ্যা অর্জনের পর গঙ্গা দেবী তার পুত্রকে রাজা শান্তনুর কাছে ফেরত দিয়ে যান এবং তার ওই পুত্রের নাম রাখেন দেবব্রত দেবব্রতকে সসম্মানের সহিত যুবরাজ হিসাবে ঘোষণা করলেন রাজা শান্তনু একদিন রাজা শান্তনু শিকারে বেরিয়েছেন হঠাৎ দেখলেন যমুনা নদীর নৌকা ঘাটে এক অপরূপ সুন্দরী নৌকা নিয়ে যাত্রীর প্রতীক্ষায় বসে আছেন রাজা শান্তনু সেই সুন্দরীকে দেখে এগিয়ে এলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন হে দেবী আপনি কে দেবী বললেন আমার নাম সত্যবতী দাসরাজের কন্যা আমি রাজা জিজ্ঞাসা করলেন কার জন্য প্রতীক্ষা করছেন সত্যবতী বললেন ওই সব যাত্রীর জন্য যারা এই যমুনা নদী পারাপার করতে চায় রাজা বললেন তাহলে আমাকেই ওই পারে নিয়ে চলুন নৌকাতে রাজা সত্যবতী রূপে মোহিত হয়ে গেলেন এবং বললেন আমি হস্তিনাপুরের রাজা আপনাকে আমার রানী বানাতে চাই সত্যবতী বললেন আমার পিতার আদেশ ছাড়া এটা সম্ভব নয় রাজা শান্তনু পরের দিন গেলেন সত্যপতির পিতার কাছে সত্যপতির জন্য অনুমতি প্রার্থনা করলেন কিন্তু সত্যপতির পিতা দাসরাজ বললেন আমার এক শর্ত আছে মহারাজ সেটি হলো এই সত্যপতির গর্ভের যে সন্তান হবে সেই সন্তানকেই আপনার অবর্তমানে হস্তিনাপুরের রাজা হিসেবে আপনাকে মর্যাদা দিতে হবে রাজা শান্তনু বললেন তা অসম্ভব কারণ আমার বর্তমান একমাত্র পুত্র দেবব্রতকে আমি যুবরাজ হিসেবে ঘোষণা করেছি তাই এই শর্ত মান্য করা সম্ভব নয় দাসরাজ বললেন মহারাজ আমাকেও তাহলে আপনি ক্ষমা করুন এই বিবাহে আমার অনুমতি নেই রাজা শান্তনু মনের দুঃখে রাজমহলে ফিরে গেলেন এবং দিনের পর দিন উদাস হয়ে থাকলেন দেবব্রত পিতাকে বারবার এর কারণ জানতে চাওয়ায় কোনো উত্তর না পেয়ে একদিন রাজা সারথীকে জিজ্ঞাসা করে আসল কারণটা জানতে পারলেন এরপর সত্যবতীর পিতা দাসরাজের সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং দাসরাজকে বললেন আমি কথা দিলাম যে আমি কোনো দিন সিংহাসন অধিকার করব না এবং তিনি দাসরাজকে এও বললেন এই মুহূর্তে তিনি মাতা সত্যবতীকে নিয়ে যাবেন কিন্তু দাসরাজ বললেন যদি তোমার পুত্ররা ভবিষ্যতে ওই সিংহাসন দাবি করে তখন দেবব্রত ভীষণ রেগে গিয়ে বললেন আমি সমস্ত দিক আকাশ পাতাল চন্দ্র সূর্যকে সাক্ষী রেখে প্রতিজ্ঞা করলাম আমি চিরজীবন ব্রহ্মচারী ধর্ম অর্থাৎ বিবাহ করব না এই প্রতিজ্ঞার পর তিনি সত্যবতীকে সঙ্গে করে রাজমহলে নিয়ে যান কিন্তু রাজা শান্তনু এই সমস্ত দেখে দেবব্রতকে অনুরোধ করলেন তার প্রতিজ্ঞা ফিরিয়ে নিতে কিন্তু দেবব্রত বললেন একবার প্রতিজ্ঞা করে তা অমান্য করলে তার এবং রাজ্যের অপমান হবে শান্তন খুব কষ্ট পেলেন এবং বললেন এই রকম একটা ভীষণ প্রতিজ্ঞা করার জন্য এবং এত বড় ত্যাগের জন্য তার নাম আজ থেকে হবে ভীষ্ম